Perhaps the biggest single boost to Chanel's reputation came in 1920. It was the first perfume to bear a designer's name. In its clean geometrical bottle, Chanel No. 5 meant elegance and mystery, two qualities which would forever remain part of the Chanel name. No elegance is possible without perfume, she said. It is the unseen, unforgettable, ultimate accessory of fashion. The success of Chanel No. 5 only hastened the eclipse of Paul Poiret, whose heavy oriental fragrance soon fell out of favor with women of taste. Women are not flowers, said Chanel. Why should they want to smell like flowers? Est-ce que vous pensez que le parfum est capital pour une femme? Ce qu'il y a de plus important. Si je sais pas si vous en rendez compte, mais vous vivez beaucoup avec votre odorat. C'est dans tous les cas, de tous les sens, celui qu'il faudrait perdre quand on vit avec des gens sales et celui qu'il voudrait avoir quand on vit avec des gens convenables. Alors je pense que le parfum, c'est le luxe, voyez-vous. Et même très léger, ça peut être un petit parfum de rien du tout, du moment qu'il est bien choisi et qu'il ressemble à la personne qui doit s'en servir. D'ailleurs, je vais vous dire un mot de Paul Valéry, qui disait qu'une femme mal parfumée n'avait pas d'avenir, et il avait bien raison. Parce qu'une femme mal parfumée, ça veut dire une femme qui ne se parfume pas du tout, qui est tellement prétentieuse qu'elle croit que son odeur à elle suffit. Et ben non, qui a jeté un tout petit peu de sang bon, comme je disais quand j'étais petite, <rire> c'était très bien. By the mid-twenties, Coco Chanel had become an international figure, the established leader of the fashion world. She ran her empire from the Maison Chanel at 31 Rue Cambon. In a freewheeling, jazz-happy era, her image of elegant simplicity was a perfect antidote to the ornate excesses of the past. And as the barriers of class were breaking down, the easy, unfettered look had a universal appeal. Fashion, she said, should be seen and worn on the street and not be the exclusivity of a privileged class. Vogue magazine rightly predicted that this simple black dress would become a kind of uniform for all women of taste. Vogue stated, here is a Ford, signed Chanel. Chanel's designs from this period prompted Poiret to quip, what has Chanel invented? Poverty de luxe? Her women resemble little undernourished telephone clerks. Simplicity does not mean poverty, said Chanel. But while her influence was undeniable, Chanel was not the only designer responsible for the simple, straight-lined styles of the 20s. Virtually every successful fashion house of the time promoted this look. In 